qual è il valore della settimana di picco all'interno di una preparazione correre una maratona non è vado a Zurigo e corro 42 km e queste corse che si vede come la pasta di un cerfato temo che non avremmo potuto scegliere settimana peggiore Dieci rode, dieci rode letteralmente, sono entusiasta. Atleti, buongiorno, benvenuti in questo video, l'avete già visto dal titolo, l'avete già visto dall'intro, non so perdere troppo tempo, settimana di picco, la settimana più tosta dell'intera preparazione che per quanto mi riguarda è arrivata davvero in un batter d'occhio, perché mi sembra ieri di aver iniziato eppure già oggi siamo qui a iniziare questa settimana che sarà il vero grande test di questa preparazione, sarà una settimana di fuoco, questa mattina ci siamo già portati a casa il primo allenamento, l'allenamento più tranquillo della settimana per quanto riguarda la palestra e adesso portiamo a casa anche il secondo allenamento ovvero la nuotata del giorno tu sei carica motivata no la situazione si sta davvero ribaltando ragazzi fino a poche settimane fa lei voleva no nuotare e io correre adesso è totalmente l'opposto giusto sì. obiettivo della qual è l'obiettivo della nuotata di oggi non lo so fai tu non c'è proprio voglia io oggi voglio puntare ad arrivare a fare 15 vasche di fila sarebbe un bel traguardo eh, eh sì. vediamo ci proviamo ragazzi ci proviamo tra l'altro ragazzi ieri ha acquistato il suo primo paio di scarpe da corsa Devo ancora inaugurarle però E ci sarà anche lei alla Poli Miranda E mi batterò tutti Sì, brava, brava, dai, dai, dai Dai, dai obiettivo correrla in un'ora e dieci Vedremo, ci rivedremo il 26 maggio Super nuotata andata, sono davvero entusiasta. Prima volta che raggiungo i 1500 metri con solo due pause in mezzo. Sto migliorando verticalmente per quanto riguarda il nuoto, poi sicuramente c'è tantissimo da sistemare. Però il parametro di distanza sta andando bene su questo sono, e questo mi rende molto, molto, molto contento. Atleti, direzione casa, che ho una fame mostruosa. Vali, come è andata oggi? Bene, sei, mi stai superando malissimo <ride> proprio. Temo che non avremmo potuto scegliere settimana peggiore per girare questo video, nel senso che questa settimana al meteo dà davvero poche speranze di migliorare. Dovremmo correre gran parte dei tanti chilometri che abbiamo da correre, perché questa settimana tra una cosa e l'altra ne avremo 15. 15, 34 e già siamo a 64, più ancora una quindicina. Per cui sì, un ottantino di chilometri di cui la gran parte saranno sotto la pioggia, verosimilmente. Oggi atleti, altra giornata di doppio allenamento. Questa mattina palestra nella speranza che il tempo migliori. E oggi pomeriggio corsa con una persona speciale che a brevissimo correrà la sua prima maratona probabilmente sapete già di chi sto parlando oggi giornatina abbastanza intensa Atleti, come era stato ampiamente preventivato, ci prendiamo una bella dose d'acqua. Tra l'altro, dopo si aspettano appunto 15 km che verosimilmente saranno tutti sotto l'acqua, per cui adesso. Adesso è niente rispetto a dopo. Allenamento chiuso, è andato molto bene. Adesso casa. Atleti, merenda lampo, prima di tornare al lavoro abbiamo elettroliti, magnesio, multivitaminico, per cui tre pastiglie che adesso prendiamo e poi una confezione di fiocchi di latte, oltre a un po' di frutta, in questo caso sinceramente mi sto prendendo il frullatino già pronto. Buon appetito e poi all'opera. 
Adesso ho qualche chiamata per quanto riguarda il lavoro, per cui il coaching, lo sapete, ho un colloquio con un video editor per capire se posso delegare qualcosina, sapete che sono costantemente alla ricerca perché ancora non riesco a trovare qualcuno che che riesca a dare l'impronta che poi io voglio dare ai video. Lavoro al computer, lavoro al computer, lavoro al computer. Pronti? Eccoci! Buongiorno! Ciao Luca, buongiorno, buongiorno. piacere di conoscerti. Atleti, vi ho detto che questa giornata sarebbe stata estremamente piena e così sta essendo. Adesso sto andando a recuperare in stazione qui a Bergamo Nicolò, che è ormai vicinissimo a correre la sua prima maratona a Milano. Nicolò, ragazzo, che avete conosciuto, che sto preparando per la maratona di Milano, del quale stiamo portando il percorso qua su YouTube. Adesso però volo perché sono già in ritardo. Un figurino, Nico! Buongiorno! Eh, si sì, devo ancora cambiare. Buongiorno! Allora, cioè, ditemi se non è un figurino. Non so se vi ricordate quando siamo partiti, ma io oggi mi sono impressionato, Nico. Addirittura. Sì, cioè, sei proprio un'altra persona. Io non vedevo Nico ormai tra una cosa e l'altra da un mese qualcosa, dal vivo, chiaramente si intende. Poi e... il tempo è passato. Tra dieci giorni esatto. tu avrai la tua Domenica gara. Prossima. Per cui tanta tanta roba, sì, mamma mia. Sì. Quindi 15 km a passo? Ma 5-10 circa. 5-10. Sì, sì, Nico, sì. dai te il tra l'altro maglia esatto. della mezza di Bergamo. <ride> e maglia della mezza di Bergamo. Siamo assolutamente... Per caso, ma... Dai, 3-2-1. Pronti. Ultimo test prima della maratona, dato meno 10 alla maratona e tu sei arrivato in una forma smagliante. Spieghiamo adesso no, appunto no, il set roba. di mettere... Tanta roba, tanta roba, tanta roba, sono contento. Guarda che non è... Cioè, le, 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 i 15 km al posto gara non è scontatissimo che vanno mm -hmm. bene. Oggi tra l'altro c'era tanto dislivello perché comunque a Bergamo c'è molta più salita rispetto a Milano, ce n'è ne molta di più di quella che tu farai in tutta la maratona. Mm -hmm. Anche io sono... Anche sono... Sta soddisfatto direi. Nico non smette mai di stupirmi ragazzi, è così. Ormai mi sto abituando ma non dovrei abituarmi. Dai, adesso buon appetito. Nico, esatto. yogurt greco, marmellate e cioccolato. Elettroliti, ci siamo presi i fruttini entrambi. E io qualche bel panino. Tra cui buon appetito. Atleti, siamo alle 4 del pomeriggio di... Giovedì è da questa mattina che rimando questo momento perché oggi è il giorno della corsa intensa della settimana, della corsa intensa della settimana di picco e la corsa che, ci aspetta, che mi aspetta oggi è una corsa davvero tutt'altro che semplice. Fuori c'è nuvolo, la, le condizioni sono davvero le peggiori possibili. Ieri ho fatto gambe, l'avete visto, per cui sento anche le gambe, se devo essere sincero, un filo appesantite e penso di non aver gestito al, al meglio che avrei potuto anche la sessione di ieri probabilmente ho spinto un filo troppo e oggi ne ripago le conseguenze. Sono davvero teso, sono davvero davvero teso perché... perché voglio chiuderlo bene questo allenamento ma so benissimo che, che ci vorrà davvero il 100%. Un passo alla volta. Altrimenti ci sono volte in cui le corse che facciamo, gli allenamenti che facciamo, li facciamo per gli altri, per sentirci migliori di altri, per il confronto con gli altri. Ci sono volte in cui le facciamo come sfida contro noi stessi per partire a fare qualcosa che magari non abbiamo mai fatto. Le corse come quella di oggi penso che non siano nulla di tutto questo. Penso che siano momenti in cui davvero capiamo se, se siamo all'altezza di fare cose che a priori diremmo che non siamo in grado di fare. Oggi la corsa che sto per fare, adesso vi racconto di cosa si tratta, io non penso di poterla fare. In questi casi bisogna solo mettersi le scarpe e partire. Penso che si veda ma sono davvero, davvero, davvero teso. Atleti. Corsa di oggi sono 2 km di lento, 3 km in soglia, per cui ho passo estremamente, estremamente veloce. 15 ripetute da 100 metri in salita, 3 km in soglia e poi defaticamento finale. Brutto, 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 però questa è la settimana di picco, questo è quello che ci aspetta e questo è quello che adesso, senza pensarci troppo, andiamo a fare, atleti. E in queste corse che si vede come la pasta di cui siamo fatti. Non torno qua finché non me la sono portata a casa.
una ripetuta da tre andata è successa una cosa abbastanza divertente cioè mentre correvo sono sbucati dietro l'angolo questi due che sono Diego e Antonio che hanno deciso di unirsi per cui siamo ai piedi della salita adesso abbiamo 15 ripetute da 100 che saranno toste niente pausa perché partiamo subito 3, 2, 1, dai minuti di recupero e poi altra ripetuta a 3 km a 4.15 se ne abbiamo lo scopriremo atleti 10 rode 10 rode letteralmente sono entusiasta è stata una corsa magica perché ho fatto la prima ripetuta da 3 km in soglia passo meglio più di 4.15 e mi hanno affancato Antonio e Diego che erano partiti per correre avendomi incrociato hanno deciso dal niente di unirsi a me abbiamo fatto le 15 ripetute in salita insieme abbiamo fatto la seconda da 3 km in soglia insieme a un passo complessivamente più veloce di quello a cui si saremmo dovuti andare perché tra l'altro questo allenamento è stato un enorme 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 10 lode sono entusiasta davvero queste sono le prove di cui si ha bisogno all'interno di una preparazione per prendere confidenza, per prendere autostima e per credere fino in fondo nell'obiettivo che, che ci si è dati. Adesso sono davvero stremato. Complimenti Domenico, oggi era tanto importante. Siamo arrivati a venerdì mattina, ora di partire subito per la palestra perché oggi è una giornata abbastanza intensa, abbiamo l'allenamento in palestra ho deciso in realtà di anticipare la sessione di gambe, seconda sessione della settimana per non arrivare a, al giorno del lungo totalmente affaticato sulle gambe oggi è giornata intensa perché dopo l'allenamento corriamo a Brescia per il Project Invictus mattinata e primo pomeriggio di lavoro con loro per cui bella bella intensa Tremiti, buongiorno, benvenuti anche in questo venerdì e adesso partiamo Atleti direzione Brescia, sono in autostrada, veloce merenda con una Zero Bar e un frullatino di frutta. Stavo facendo dei ragionamenti che quindi ho pensato di condividere con voi in merito proprio a cosa è la settimana di picco, qual è il valore della settimana di picco all'interno di una preparazione. Io credo tantissimo e in tutte le preparazioni che ho fatto per adesso ho rivisto questa cosa, che preparazioni di questo genere sono a tutti gli effetti un percorso fatto di tanti piccoli step, tanti passi ogni allenamento ogni sessione, qualunque essa sia è un piccolo ingrediente per la ricetta che porterà a chiudere una maratona una maratona non è l'evento in sé correre una maratona non è vado a Zurigo e corro 42 km correre una maratona è 4 mesi di lavoro 4 mesi di allenamenti 4 mesi in cui pian piano riempi il tuo recipiente di confidenza di fiducia in te stesso 
e tutti questi sono ingredienti che sono necessari per riuscirci in 42 km è assolutamente improbabile pensare che, non, che possano non esserci problemi 42 km sono troppi per poterli davvero correre tutti come se nulla fosse per cui è durante gli allenamenti, è durante la preparazione, è durante i mesi, è durante le settimane che si forgia quella, quella capacità di resistere a, alle difficoltà che poi ci saranno in maratona io vedo tantissimo questa cosa e credo tantissimo in questa cosa per cui l'allenamento di ieri che è stato davvero un allenamento bellissimo il lungo che ci toccherà affrontare e davvero sto ancora domandandomi come farò ad affrontarlo perché è inumano, mettiamolo in questi termini sono queste le cose che ti danno la confidenza e ti danno l'autostima necessaria per quando arriveranno i momenti di difficoltà sapere che hai tutte le carte in regola per superarli ci tenevo a fare questo discorso perché ci credo tantissimo e perché credo tantissimo che sia giusto condividerlo adesso direzione appunto Brescia mangio perché ho la fame impressionante e andiamo avanti con questa settimana di picco che si sta rivelando davvero tanta roba tanta tanta roba si lavora con il signorino come dire lui è bravissimo <ride> atleti rientrato ufficialmente a casa ore 4 e mezza del pomeriggio in questo momento perché ho due chiamate per quanto riguarda clienti del coaching per cui mi metto subito all'opera Atleti, buongiorno! Sabato, terz'ultimo giorno della settimana, visto che sarà lunedì e lunghissimo. Appena suonato l'orologio per il nono chilometro appena portato a casa. Oggi 15 km da correre in tranquillità. Semplice volume da mettere nelle gambe prima di lunedì appunto. Mamma mia! La sto accusando un pochino, se devo essere sincero. Probabilmente sono abbastanza faticato dalla settimana, però benissimo, nessun, nessun problema. Vigilia di Pasqua e qua si corre. Chiusi 15 km, guarda qua chi c'è, c'è il buon Luca Buonasera. che sta lavorando le sue costruzioni. Questo è il fosso di Elma per gli esperti del Signore degli Anelli. Non male, questa è la metà. Mamma mia, chiusi questi 15, andati bene, andati sereni. La stanchezza comunque della settimana sicuramente si sente, però adesso doccia e si riparte con la giornata. Compleanno di Antonio. A prendere il primo paio di scarpe da corsa serie. Guarda, le mostriamo subito? Subito ora. Dai. Allora, sotto facciamo questa... Vediamo, 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 vediamo. Come si fa qua? Cioè, fa tutto strano. Mamma mia, eccola lì. Eh? Tac! Grazie Auguri Toya. Auguri Fra. Atleti, buongiorno, buona Pasqua a tutti, visto che è domenica, è Pasqua, è il sesto giorno di questa settimana che è partita martedì e si chiuderà domani, lunedì di Pasquetta, ottavo allenamento della settimana che ci porteremo a casa oggi, ultima sessione di questi sette giorni per quanto riguarda la palestra. Atleti, buongiorno a tutti e che anche questa domenica abbia ufficialmente inizio. Buongiorno. Oggi, eh, devi spiegare cosa stai per fare, eh? Sto andando a fare i 21 km con Diego. Che coraggio, prima volta nella tua vita, sì. Con probabilmente anche la pioggia. Dai. Testa al penultimo allenamento di questi 7 giorni di fuoco. Sessione di palestra semplice, solo upper. Sostanzialmente penso che l'abbiate notato in questa settimana che stiamo provando un approccio leggermente diverso per cui nella fase delicata della preparazione per cui da due settimane a questa parte e per le prossime due settimane lato palestra abbiamo drasticamente ridotto l'intensità che vuol dire drasticamente ridotto i carichi sostanzialmente per cui approccio un po' più da bodybuilding standard proprio per ridurre il, il carico di testa che chiaramente gli allenamenti richiedono, per cui per avere più testa negli allenamenti intensi di corsa. Atleti, c'è Antonio che si sta beccando tutta questa pioggia, non so se sentite quanto ne sta scendendo, ma domani sarà il nostro turno, per cui c'è poco da ridere. Andiamo in palestra.
Tranquilli? Vieni a spaccata. Com'è andata? Sta bene. Tempo? 1,54 Come ti senti? Stanco? Stanco, però la corsa è andata a star bene Bravo! Atleti, buonasera Arrivati alle ultime ore di questo sesto giorno della settimana di picco Della preparazione, nonché ultime ore di Pasqua 2024 Il pranzo di oggi, devo dire la verità, è andato molto bene Nel senso che non abbiamo assolutamente ceduto in nessun, in nessun modo Tant'è che mi sto preparando la cena Ed è una cena assolutamente standard Assolutamente abbondante proprio perché... Siamo riusciti a, a fare le cose tutto sommato bene e questo dai ci sta, nel senso che quando si riesce a far conciliare entrambe le cose è anche, è anche più bello. Atleti, ultime ore prima del lunghissimo che domani mattina prestissimo mi, mi toccherà affrontare e non lo nego, è, sarà davvero una corsa brutta sotto tanti punti di vista, spero che però si chiuda nel mio ordine di modi, adesso però andiamo di là perché c'è la pasta pronta. Dicevo atleti, nel frattempo questa è la pasta, poi abbiamo della carne da mangiare e questa sarà la cena di oggi. Intanto 200 grammi di pasta proprio perché sto caricando un attimino i carboidrati e il serbatoio prima di domani. Atleti, corse di domani che saranno 34 km per cui come distanza non è nulla di impossibile, anche perché li ho fatti il weekend scorso 34 La questione è che saranno molto 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 veloci e, e questo chiaramente li complicherà li complicherà parecchio. Voglio essere sincero, ho deciso di fare un intero video apposta sul lungo di domani, per cui sostanzialmente questa settimana si chiude qui, nella speranza che la vera settimana si chiuda domani nel migliore dei modi, però sono tutte cose che vedrete nel prossimo video. Io vi ringrazio di cuore per essere arrivati fin qui, ne approfitto per augurarvi una buona Pasqua, anche se ovviamente quando uscirà questo video sarà già passata, però dai, atleti settimana di bico che si sta per chiudere e che è andata davvero 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 bene molto molto contento atleti un passo alla volta